টোটো ছিল যে আমি আমি টোটো চালাই তো একদিন এক ব্যক্তি আমার টোটোতে বসেছিল তিনি বন্ধন ব্যাংকে চাকরি করেন মানে ভেরিফিকেশানে তো আমার যথারীতি আমি আমার বাড়িটা দু হাজার পনেরোতে ভূমিকম্পে মানে ক্র্যাক হয়ে যায় বসে যায় যে যার ফলে আমার একটা লোনের খুব প্রয়োজন ছিল তাই আমি ওনার সাথে লোনে আলোচনা করি যে আমার বাড়িটা মর্টগেজ দিয়ে একটা লোন পাবো কি না আমি কিন্তু টোটো চালাই তো উনি বলেছিলেন পাওয়া যাবে তো দিন পনেরো কুড়ি পরে উনি আমার সাথে কথা বলেন কথা বলার পরে বলেন যে ফাইভ টু ফিফটিন পারসেন্ট আপনার যা লোন অ্যামাউন্ট তা রাখতে হবে ব্যাংকে তো সেই হিসাবে আমি ব্যাংকে রাখি আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা প্রথমে দশ হাজার পনেরো হাজার তারপর কুড়ি হাজার টাকা জমা করি এবং বারো দিন পর বারো চোদ্দো দিন পরে ওনার সাথে উনি ফোন আসে আবার আসার পর ওনার সাথে কথাবার্তা বলে আমি ওনার সাথে উনি আমাকে নোয়াটি ব্রাঞ্চে ডাকে ঠিক আছে তো উনি কাঁচরাপাড়া ব্রাঞ্চে কাজ করে বলেছিল কিন্তু যেহেতু আমার আমার যে বাড়ি সেটা নোয়াটি ব্রাঞ্চের আন্ডারে পরে এই বলেছিল বলার পর উনি নোয়াটি ব্রাঞ্চে ডেকেছিল ছটার মধ্যে আমি গিয়ে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে বলেছিল চেক বই ঠুই নিয়ে নিয়ে যেতে বলেছিল আমি গিয়ে দেখা করি ওখানে চেক বই সব কিছু ডকুমেন্ট দেওয়ার পর বলে প্রসেসিং ফি বাবদ ওয়ান পার্সেন্ট লাগবে এই বলার পর আমি একটা ওয়ান পার্সেন্ট চার হাজার টাকা চার লাখ টাকা যে লোন তিন থেকে সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকার লোনের জন্য ওয়ান পার্সেন্ট প্রসেসিং ফি বাবদ আমাকে একটা চেক দিতে বলে যেটা আমি বন্ধন ব্যাংকের নামে দিই লেটারে লিখি এবং সংখ্যায় লিখি লেখার পর এক অ্যাকাউন্টে চেক দিই দেওয়ার পর আর একটা চেক চায় বলে যে একটা ইন্স্যুরেন্স করলে আপনার বা যদি কখনো কিছু হয় তাহলে আপনার ফ্যামিলি সাফার করবে না তার জন্য পাঁচশো তিরিশ টাকা একটা ইন্স্যুরেন্সের চেক চায় আমি বলি ঠিক আছে হ্যাঁ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল করবেন কিনা আমি যে হ্যাঁ অবশ্যই করবো আমি পাঁচশো তিরিশ টাকার একটা বন্ধন ব্যাংকের নামে চেক দিই লেটারে লিখি এবং সংখ্যায় লিখি আর এবং অ্যাকাউন্টে দাগ দিয়ে দিই দেওয়ার পর আমি এটা দিই মে মাসের পনেরো তারিখে এবং ষোলো তারিখে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে বত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা ওই চেকে তুলে নেয় আর সাতেরো তারিখে একটা তেইশশো টাকার তুলে নেয় ওই চেক দিয়ে কীভাবে করলো এটা এটা হচ্ছে আমি যখন চেক দিয়েছিলাম আমার কাছে পেন ছিল না ওনাদের পেন দিয়ে লিখেছিলাম ব্ল্যাক কালিতে তো আমি লিখে দিই বন্ধন ব্যাংক প্রথমে লিখি তারপরে চার হাজার টাকার লেটারে লিখি চার হাজার টাকা সংখ্যায় লিখি অ্যাকাউন্ট পে দাগ দিয়ে দিই কিন্তু যখন আমি ব্যাংক আমার ব্যাংকে যে জানতে আমার মিসেস যখন জানতে টাকা জমা দিতে যায় এবং ব্যাংকের স্টেটমেন্ট আমি আপডেট করতে যায় তখন দেখে যে এগারো হাজার টাকা আছে কারণ ব্যাংক আপডেট মেশিন খারাপ ছিল তার জন্য অ্যাকাউন্টে জিজ্ঞেস করে ম্যাডামকে ম্যাডাম বলে এগারো হাজার টাকা সেই সেই সময় মিসেস একটু সন্দেহ হয় মিসেসও দুপুরবেলা আমিও ঘরে ঢুকি ওনাদের সুইচ অফ দেখে আমারও সন্দেহ হয় কারণ সাড়ে এগারোটা পরের দিন যেহেতু আমাকে সাতও তারিখে ডেকেছিল যে চেকটা চেঞ্জ করবে কারণ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হয়ে গেছে বলে ওই চার হাজার টাকার চেকটা দু হাজার টাকা লাগবে বলে আমাদের চেক চায় তো আমাকে পাঁচ মাথায় ডাকে পাঁচ মাথায় ডাকলে তখন আমি পাঁচ মাথায় যে দাঁড়িয়ে থাকি সাতও তারিখে কিন্তু ওনারা আসে না বারবার ফোন করি বলে আসছি আসছি করে আসে না তারপরে দেখি সুইচ অফ তো আমার সেই দিনও সাতও তেইশশো টাকা উঠেছে হ্যাঁ ষোলো তারিখে বত্রিশ হাজার পাঁচশো আর তেইশ সাতও তারিখে তেইশশো টাকা উঠে আমি সেই সময় আর মানে ওনারা না আসাতে আমার একটু সন্দেহ এবং সুইচ অফ হয়ে যায় ওনাদের ফোনে আমি যখন দুপুরবার বাড়িতে ফিরি তখন আমি আমার মিসেসকে বলি দেখো ওনাদের সুইচ অফ তখন বলে হ্যাঁ আমিও ব্যাংকে গেছি অ্যাকাউন্টে জিজ্ঞেস করি এগারো হাজার টাকা আছে হ্যাঁ যে দশ হাজার টাকা রেখেছি আর এক হাজার টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নাকি উঠিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ মানে এরকম কিছু ব্যাপার আমি কি বলো সঙ্গে সঙ্গে আমি ইসে যাই আমার ইউবিআই ব্যাংকে সেখান থেকে জানতে পারি যে একটা বত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা একটা তেইশশো টাকার চেক ষোলো আর সাতও তারিখ উঠে গেছে তখন আমি ওই বন্ধন ব্যাংকের নয়টি ব্রাঞ্চে যাই বলে দেখুন বন্ধন ব্যাংকে এইরকম ধরনের কোনো ব্যক্তি কাজ করে না সঞ্জয় রায় নামে হুম আর কি বলে আমি বললাম যে আপনাদের ব্রাঞ্চ থেকে বেরিয়েছিল আমি রকম যদি বলে ব্রাঞ্চ থেকে তো কেউ বেরোতে পারে তো আপনি থানায় যেয়ে দেখা করুন আমি থানায় যাই থানায় গিয়ে টোটাল ব্যাপারটা জানাই জানানোর পর বলে অ্যাপ্লিকেশান করে লিখিত জমা দিতে আমি পরের দিন গিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করে লিখিত জমা দিই জমা দিলে সেটা আবার ব্যাংক ফরওয়ার্ড করে দেয় ব্যাংক ফরওয়ার্ড করলে আমি ব্যাংকে জমা দিই তার আগেও ব্যাংকে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশান জমা দিয়েছিলাম আগের দিন এবং পরের দিন যখন ব্যাংক ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি সেই কপিটা জমা দিই এবং সেই কপিটার একটা কপি জেরক্স আমি নিজের কাছে রাখি তো আজকে নিজেতে দাঁড়িয়ে যে মানে আমি আমি লোন চেয়েছিলাম আমার বাড়িটা ঠিক করবো করে কারণ আমার বাড়ির আমার ফ্যামিলি মানে যখন তখন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতে পারে বা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এই আসে আমি একটা লোন চেয়েছিলাম লোন তো দূরে থাক আমার মানে যেটুকু ছিল সেটুকু আমার মানে চলে যায় আমার আমি সর্ব
যদি এখনো আমাদের স্ট্রিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট